আসন্ন দুর্গা পুজোর আগে অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাই ব্যাঘাত ঘটল আমার কাজে কিছু মনে করবেন না তবে আজ দেখাবো বাটিক শিল্পের সেই মহিলা যার গল্প কিছুদিন আগে আপনাদের বলেছিলাম তিনি কতটা বাধা বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন বা তার কাজ কিভাবে এগোচ্ছে একজন বয়স্ক ভদ্রলোক তিনি তার হাজব্যান্ড তিনি কিভাবে কাজ করছেন কিভাবে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন সবাই আসুন একবার দেখে নি এবং শুনে নি তার কথা তখন আমার বয়সটা কত ছিল তুমি চিন্তা করো অনেক মানে কি বলবো আবার মানুষের হাতেও পড়েছি কিন্তু আমি একটা কথা বলতাম আমার পিছনে অনেক কিছু মানে ছাপ্পা লাগবার চিন্তা ভাবনাও করেছে একটা কথা বলতাম আমি যে আমি কিন্তু আসামের মেয়ে আমি মারতে জানি মরতে জানি আমরা গাছে উঠতে পারি সুপারিও পারতে পারি আবার মাটির তলায় লাভতে পারি হ্যাঁ তো আমি একটা কথা বলতাম আমার পিছনে এক ভদ্রলোক এক বছর থেকে গেল লোহিয়ার একদম আমার পিছনে আমি যে দোকানটা মালদা দিতাম মিশ্র কইরা খুব ভালো মানুষ ছিলেন ভদ্রলোক বয়স্ক আশি বছর বয়স খুব ভালোবাসতেন উনি আমাকে দাঁড় করিয়েছেন হ্যাঁ অনেক কিছুতে অনেক তুমি পদে 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 তুমি বিপদে যাবে পদে পদে বিপদে যাবে তুমি আমি এমন কি গেছি আমি মানে যাচ্ছি আমি আমি প্রসদের এরিয়াতে রোয়ানা হয়ে গেছে ফিস ফুস্টিট প্রসদের এরিয়াতে ঢুকে গেছি আমি ওইখান থেকেও আমাকে তুলে নিবার চিন্তা ভাবনা করেছিল অনেক কষ্টে ওখান থেকে আমি টেনে বেরিয়ে এসেছি আমি কারণ একটা জিনিস ছিল আসামের মানুষ আমরা আমরা মাথাকে নিচু করব না খেটে খাবো খেটে খাওয়াটা আমাদের কাছে নিয়ে এখনও আমি আমার গ্রামে গেলে বলবে এই আহাচ হ্যাঁ বঙ্গালী মানুষগুলো ভাল হয় বেয়া মানুষ হ্যাঁ একটা কথা বলে বঙ্গালী কঙ্গালী পুটি মাস সব তেল ধই কিনি ধই কিনি বাধাটাকে উঠিয়ে কাল ওই মিজাজ আমি লিসে সিটে নেমেছি আমার পিছনে বাস থেকে ধরে যে লোক নামছি পিছন দিকে তাকিয়েছি আমি এরম করে তাকিয়েছি তো ফ্রিজ মানে লিসে সিটে আমাদের মঞ্জুসার আগে হেড অফিস ছিল ওইখানে ঢুকেছি গেছি আমি স্যার এই ব্যাপার কে রে এরকম মানে তুমি কোনো দিকে তোমাকে তোমাকে শান্তিতে বাঁচতে দেবে না মেয়েদের বর্তমানে মেয়েদের তো আরও খারাপ অবস্থা হ্যাঁ আরও খারাপ খুব খারাপ অবস্থা তবে একটা জিনিস মানে রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেছি তাকিয়েছি খুব মানে পারলে খেয়ে ফেলব এই রকম মিজাজ নিয়ে নিয়ে চলাফেরা করে না এটা সতের বছর না নিউ মার্কেটে চারটে করে ব্যাপার নিউ মার্কেটে বসা বসা বিক্রি করে দিয়ে চলে যায় হ্যাঁ এইভাবে কষ্ট করে ফিসকুল স্ট্রিট লিসে স্ট্রিট লিসে স্ট্রিটে তো প্রচুর বাধা বিঘ্ন পেয়েছি এত সকালবেলা অফিস চলে যেত বাচ্চাগুলোকে বাচ্চাগুলো আমার খুব কষ্ট করেছে তিনটা বাচ্চা বড় মেয়েটা তো ভীষণ কষ্ট করেছে ও ছোট দুইটাকে দেখতে হয়েছে বড়টার আমি চলে গেছি কখনো পাকস্ট্রিটে গেছি মাল দিতে কখনো বড় বাজার গেছে কাপড় কিনতে কখনো বেরেঘাটা গেছে মাল দিতে এইভাবে করে করে ষষ্ঠী তলার থেকে লাঠি কিনে নিয়ে এসছি রাতে দশটার সময় নেমেছি বাসের যাদবপুরে এই মালগুলো আরে তো আমার পৌঁছাতে হবে স্টিক লাগানোর ব্যবস্থা ছিল আমাদের এসিড দিয়ে আমরা রংটাকে টেস্ট করি একটা সালফরিক এসিড মানে না হলে আমরা রংটা কতটা আসলো পাকা করতে পারছি কি না পাচ্ছি এটা এসিড দিয়ে টেস্ট করতে হয় 
তৈরি করতে হবে হাত দিয়ে আমাদের এসিপ থেকে মাল গুলাকে তুলতে হয় না জলের উপরে ঢাল মানে বাটিক আমি আমার মতন কোন মানুষ এই এত বছর কেউ বাটিক রাখতে পারেনি খাটনি জন্য পেরে যায় তারে অসুস্থ হয়ে যায় এই যে আজকে যে আমি এই যে নানান ধরনের অসুখে আমাকে ধরেছে এটার এটার অ্যাকশনটা এইটাই আছে তো বসে জলচকিতে বসে যে আমি রংটা করতে পারছি না ছেলেকে এখন রং করতে হয় কিন্তু কারণ ছেলেটাকে চাইছিলাম না আমি যে এই রঙের পিছনে দেব বলে কিন্তু দিতে বাধ্য হয়েছি কারণ এই যে কেমিক্যাল টেমিক্যাল আমার জীবনটা যায় যা চলে গেছে ছেলেটাকে কিন্তু ছেলেটা এখন রং করছে আমি ওই জলচকিতে বসতে পারছি না আমার এখানে মেলা ছিল তখন আমার খবর আসলো যে তুমি কিন্তু একটা উনাকে একটা সম্বর্ধনা দিয়ে হ্যাঁ উত্তরীয় দিয়েছি আর উনার মিসেস কে আমি একটা ছবি দিয়েছি মানে আসামে যে ঢেকি ঢেকি পাড় ঢেকি ধান ধান লাগানো আসামে যে মেয়েদের কিন্তু যে এটা কিন্তু মারাত্মক ওরা কিন্তু এখনও কিন্তু ধান লাগায় ধান কাটে হ্যাঁ তো এই জিনিসগুলা আমি ওনার ওয়াইফকে আমি একটা দিয়েছি তো উনি আমাকে বলেছিলেন যে শান্তিনিকেতনটাকে তুমি ছেড়ে দিও না সোমনাথ চ্যাটার্জি বলেছিলেন শান্তিনিকেতনটাকে ছেড়ে দিও না আমি বললাম স্যার তো যেতে তো পারি না সময়ও পাই না শরীরে দেয় না স্যার হ্যাঁ তারপর তো কিছুদিন পরে শুনলাম উনি মানে চলে গেছেন দুনিয়ার থেকে বড় ভালো মানুষ ছিলেন গো বড় ভালো মানুষ এখানে ধরে বোঝা যাচ্ছে একটা মোম মোম ভাব রয়েছে হ্যাঁ মানে এর মধ্যে কি মোম লাগানো আছে প্রথম থেকে আমি এখন বাটিকটা সেরকম চলে না আর কি মানে কারণটা কি ঠিক মার্কেট পাচ্ছি না যেমন এখানে ভালো কোয়ালিটি দাম বেশি বেশি খেটে করা মানে কাজের ইটা দেখলে বুঝতে পারবেন আপনাদের করোনার পরে কেউ আসে না বলে 
ফরেনাররা কম আছে সেই জন্য বিক্রি গভর্নমেন্টকে সাপ্লাই করতে হবে এই করোনার পরে করোনার সময় কিছুটা ব্যাহত হয়েছে আর এর মধ্যেও চলছে না ওরা একসাথে স্টক করে নিয়েছে আর বিক্রি মানে অর্ডার করেছে মানে তারপর সাধারণ করে এক ধরনের মন দরকার সেই জন্য এটা লালের উপরে করছি এটা মানে লাস্ট লাগানো তারপরে কালোতে ছুটি যেই জায়গাটা লাল পড়ার দরকার সেই জায়গাটা আমি মন দিয়ে ঢেকে মনটা দেওয়া হয় এই কারণে যে ওই জায়গাটা যাতে রং না লাগে নষ্ট না হয় রংটা যাতে লাগে মানে কালোতে চুবাবো যখন এই লালের নিচে রং যাবে না হলুদের উপরে তিনটা কালার বেরিয়ে আছে এটার ভেতরে তিনটে কালার না ওয়াশ পর্যন্ত স্টার্টিং থেকে ওয়াশ তারপরে উল্টো দিকে থাকা আচ্ছা দেখাই একটি সিল্কের বাটিক যেটা যেটা সবাই খুব ভালোবাসে 
অবশ্যই সিল্কের বাটিকের চাহিদা একটু বেশি তো এটা হচ্ছে সেই সিল্কের বাটিক এবং সেই সিল্কের বাটিকের এটা হচ্ছে আপনার আঁচল দেবেশ্বর সেন বাঁকুড়ার লোক কথা বুঝেছ এরা এরা আমার মানে স্মৃতি তুল্য মানুষ আমার সব শিখান আগরতলা থেকে বলেছিল তুমি তোমার এই ইয়েটা দিয়ে দাও মানে কেমিক্যালটা তোমার কীভাবে বানাও তুমি আমাকে আমাদের দাও দেবেশ্বর সেন বলেছিল আমি দেবো না কারণ এটা আমি গরিবের জন্য রাখছি গরিবে কাজ করবে তোমাদের দেবো তোমরা তো বিক্রি করবে এইটা আমি দেব না হেমন্ত মুখার্জি এরকম করে বসে আছেন একটা চেয়ারের মধ্যে এক গুচা গোলাপ ফুল নিয়ে এরকম করে করার পরে একটা গোলাপ ফুল হাতে দিয়ে বললেন এই গোলাপটার মতো তোমার যেন গন্ধটা ছড়িয়ে পড়ে কত মানুষের সামনে আজ না কষ্ট লাগে কোথায় যেন তো আজকে তো কিছু করতে পারি না তো ওই জন্য না খুব কষ্ট হয় ও যখন কেউ কিছু বলে না মনে হয় আহা আজকে আমারে তারা এইরকম বলে না আমি